ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോയ്സ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എഫക്റ്റഡ് ആകുന്ന നോയ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നോയ്സ് എന്ന് നോക്കാം നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഡിസിയേഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം പിക് വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലാണ്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് കേൾക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിക്ചറിന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നോയ്സസിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോയ്സസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നോയ്സസ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് നോയ്സ് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് നോയ്സ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നോയ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് തണ്ടർ സ്റ്റോം അല്ലേ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വലിയ ഒരു കറണ്ട് വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് എന്താണ് എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇ എം വേവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉള്ള ഒരു വേവ് ദറ്റ് ഒരു റേഡിയേഷൻ അകത്തേക്ക് ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് ആണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് സോളാർ നോയ്സും കോസ്മിക് നോയ്സും അപ്പോൾ സോളാർ നോയ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് സൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇ എം വേവിന് അത് ദറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം വേവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടുന്ന ഈ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അകത്തേക്ക് ഈ സണ്ണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ നോയ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കോസ്മിക് നോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സണ്ണുള്ള ഒരു എന്താണ് മിൽക്കി വേ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മിൽക്കി വേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് സണ്ണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ എനർജിയെ സോളാർ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോയ്സിനെ നമ്മൾ സോളാർ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻസ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറയും ഈ കോസ്മിക് റേസ് വന്നിട്ട് അതെല്ലാം എന്താണ് ഹൈ എനർജിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണി
ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയറിംഗ് കണ്ടക്ടറിന് അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വോൾട്ടേജും അതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും അവിടെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് അതിനകത്തെ ക്യാരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരിയർ ഫ്ലോ ഇല്ലേ ക്യാരിയർ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരിയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുകയാണ് ക്യാരിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നോയ്സിനെയാണ് തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഷോർട്ട് നോയ്സ് ആണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് കാര്യം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലും ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഒക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ഹോൾസിൻ്റെയും റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോ നോയ്സാണ് ഷോർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം നോയ്സ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജ് ക്യാരിയർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസിഷൻ ഇത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് ഇപ്പം ഒരു ക്യാരിയർ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഒരു റീജിയണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മിസെലീനിയസ് നോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്നും പെടാത്ത വേറെ കുറേ നോയ്സസിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് മിസെലീനിയസ് നോയ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്ലിക്കർ നോയ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റ് മിക്സർ ജനറേറ്റഡ് നോയ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് നോയ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം നമുക്കിത് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇത് എത്ര ടൈപ്പ് നോയ്സ് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സിഗ്നൽ പവർ ടു ദി നോയ്സ് പവർ ഇപ്പം എസ് എൻ ആർ എന്ന് പറയും ഇതിനെ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ആണ് ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ആർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് എത്ര മാത്രം മീനിങ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എസ് എൻ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് എൻ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ബൈ എൻ ആണ് അതിന് ഡി ബിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടെൻ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ സിഗ്നൽ ബൈ നോയ്സ് എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്നൽ ബൈ നോയ്സ് കൂടുതലാകുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ കൂടുതലാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നോയ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് കിട്ടുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ദ ഡിസൈഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി അൺവാൻഡഡ് നോയ്സ് പക്ഷെ നോയ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എസ് എൻ ആർ നോക്കിയാൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ദ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എൻ ആർ ദ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എൻ ആർ കൂടുതലാകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിഗ്നൽ കൂടുതലാണ് നോയ്സ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിഗ്നലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് എസ് എൻ ആർ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാലേ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ റിസിക്യൂഡ് സിഗ്നലിന് ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന കുറേ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് എൻ ആർ കൂട്ടാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഫിൽട്ടറിംഗ് ദ നോയ
ഇത് ടൈം ഡൊമൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ റിലേറ്റീവ് ടു നോയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്കറിങ് ഇറ്റ് ബൈ ആവറേജിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ദ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇതൊരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ബി ടെക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ് സിഗ്നൽ ആവറേജിങ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഇവിടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതൊരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എസ് എൻ ആർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് സിഗ്നൽ ആവറേജിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ആവറേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ സിഗ്നലിനെ എടുക്കുന്നത് അടുത്തത് യൂസിങ് ലോ നോയിസ് ആംബ്ലിഫയർ അപ്പം ലോ നോയിസ് ആംബ്ലിഫയർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ആംബ്ലിഫയർ ദാറ്റ് ആംബ്ലിഫൈസ് എ വെരി ലോ പവർ സിഗ്നൽ വിതൗട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡീഗ്രേഡിങ് ഇറ്റ്സ് എസ് എൻ ആർ വളരെ ലോ പവർ ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെ പോലും സിഗ്നൽ പവർ വളരെ ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ലോ നോയിസ് ആംപ്ലിഫയറിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് എൻ ആർ കുറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നലിനെ എടുക്കാനായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോയിസ് എന്താണെന്നും എത്ര ടൈപ്പ് നോയിസ് ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിഗ്നൽ ടു നോയിസ് റേഷ്യോ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ടു നോയിസ് റേഷ്യോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതുമാണ് താങ്ക് യു Thank you.